అని మనం ఏం చేస్తాము అంటే జీరా యొక్క టూల్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మనం ఆ ప్లగిన్ యొక్క అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఈ అకౌంట్ క్రియేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఓకే ఈ అకౌంట్ క్రియేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేసామంటే అందులోకి లాగిన్ అయ్యి దాని నుంచి వీ పర్ఫామ్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే కనుక ఫస్ట్ థింగ్ ఆ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ లో మనం ముంగడి చేసింది యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని క్రియేట్ చేసాము రైట్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ దాన్ని మనం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లోకి మూవ్ చేసుకున్నాము ఇలా మొత్తం అన్ని ఇందులో చేసుకుంటా వచ్చాము రైట్ ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనం నిన్న చూసిన ప్రాసెస్ యాజ్ ఏ యు నో ఇండివిజువల్ ఐ కెన్ సే యాజ్ ఏ ఇట్స్ అన్ హై లెవెల్ ప్రాసెస్ ఆన్ ఎజాన్ అంటే ఎజాయిల్ లో జీరాలో జరిగే హై లెవెల్ ప్రాసెస్ ఒక్కటి మాత్రమే మనం చూసాం బట్ మనము హై లెవెల్ ప్రాసెస్ కాదు చూడాల్సింది మనం టెస్టర్స్ సో మనకి కావాల్సింది ఎజాయిల్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అన్నది మనకి తెలియాలి ఈ అజైల్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ తెలియాలి అంటే మనకి ముంగట అన్నిటి కంటే ముంగట టెస్టింగ్ అంటే ఎస్టిఎల్సి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అందులో ప్లానింగ్ అనాలిసిస్ డిజైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ క్లోజర్ ఇవి ఇంత ముందర సెషన్స్ లో మనం చాలా డీటెయిల్ గా చూసాం ఎస్టిఎల్సి లో టెస్ట్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి డిజైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ క్లోజర్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఆల్రెడీ ముందర చూసేసాం మనం సో ఇప్పుడు ఎజాయిల్ మెథడాలజీలో మన టెస్టింగ్ అంటే ఈ ఎస్టిఎల్సి లో ఏమేమి అప్లికబుల్ అవుతాయి అప్లికబుల్ అయినవి అప్లికబుల్ అయినవి ఎలా మనం చేస్తాము అన్నది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇప్పుడు అజైన్ మెథడాలజీలో మనం చూసింది ఏంటి అంటే కనుక రిలీజెస్ ఉంటాయి ఈ రిలీజెస్ కి మన దగ్గర మల్టిపుల్ స్ప్రింట్స్ ఉంటాయండి అనుకున్నాం రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎస్టిఎల్సి లో ఈ ప్లానింగ్ అండ్ ఈ క్లోజర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కదా ఇట్ విల్ బి డన్ ఆన్ ఎ రిలీజ్ లెవెల్ ఓకే ప్లానింగ్ కానీ ఈ క్లోజర్ యాక్టివిటీస్ కానీ రిలీజ్ లెవెల్ లో మాత్రమే మనం చేస్తాం సో రిలీజ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందర మనం ఒక ప్లాన్ చేస్తాం రిలీజ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేస్తాం అప్పటి వరకు మనం ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేసామో వి విల్ సబ్మిట్ ఆల్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ క్లోజర్ ఫేస్ మాట ఓకే ప్లానింగ్ లో ఫస్ట్ అది చేస్తాము క్లోజర్ లో ఈ యాక్టివిటీ చేస్తాం అదర్ దాన్ దాట్ అనాలిసిస్ డిజైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ఆల్ ద స్ప్రింట్స్ అంటే ఎజ్యూమ్ దాట్ మన రిలీజ్ యొక్క స్టార్ట్ డేట్ టుడే అండి ఎయిత్ జులై అండి మీ యొక్క రిలీజ్ స్టార్ట్ డేట్ ఎయిత్ జులై అండ్ రిలీజ్ ఎండ్ డేట్ టెన్త్ డిసెంబర్ అండి ఎజ్యూమ్ నాట్ మీ రిలీజ్ ఎండ్ డేట్ ఇదైతే కనుక అప్పుడు మీరు చేసే యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే కనుక రిలీజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్న వెంటనే వీ విల్ ప్రిపేర్ ఏ టెస్ట్ ప్లాన్ ఆర్ టెస్ట్ స్ట్రాటజీ సో వీ విల్ ప్రిపేర్ ఎ టెస్ట్ ప్లాన్ ఆర్ ఎ టెస్ట్ స్ట్రాటజీ బేసికలీ సో వీ విల్ ప్రిపేర్ ఎ ప్లాన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ స్ట్రాటజీ బిఫోర్ ద రిలీజ్ అండ్ టెన్త్ డిసెంబర్ న రిలీజ్ ఎండ్ అయిపోతుంది అన్నాం కదా సో వీ విల్ ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ క్లోజర్ డాక్యుమెంట్స్ టెస్ట్ క్లోజింగ్ కి సంబంధించిన ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ అయితే మనకు అవసరం అవుతాయో వీ విల్ జస్ట్ ప్రిపేర్ ఆల్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్ క్లోజింగ్ ఫేజ్ లో జరుగుతుంది అనమాట ఈ అనాలిసిస్ కానీ డిజైన్ కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్క యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ చూసాం కదా రిక్వైర్మెంట్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ టూ రిక్వైర్మెంట్ త్రీ అని ఇట్లా ఇండివిజువల్ రిక్వైర్మెంట్స్ చూసాం కదా రిక్వైర్మెంట్ లెవెల్లో మనం చేసే ఈ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే స్ప్రింట్ లో మీరు చేసే మొత్తం యాక్టివిటీస్ ఇవే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే నిన్న మనం స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎజ్యూమ్ నట్ టుడే ఈజ్ ద స్టార్ట్ డేట్ ఆఫ్ యువర్ స్ప్రింట్ స్ప్రింట్ స్టార్ట్ డేట్ అయ్యింది ఆర్ ఎల్స్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అయిపోయింది అయిపోగానే టెస్టర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఓపెన్ చేసి ఆ రిక్వైర్మెంట్ మీద నాకు ఈ మూడు టాస్క్ లు ఉన్నాయి అన్నది యాడ్ చేసుకోవాలి ఫర్ సపోజ్ ఇగో ఇప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్ నేను ఓపెన్ చేసా లేబీ వన్ ఈ స్ప్రింట్ వన్ లో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మన దగ్గర 
ఓకే సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం మూడు రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు అండ్ మనం టెస్టింగ్ కూడా చేయాలి సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ కి మేబీ ఇప్పుడు మనం టెస్టర్లు అనుకోండి ఈ టెస్టింగ్ దీన్ని తీసుకెళ్లి మనం ఎవరికి వేస్తామంటే మనీ కంటాకి ఇచ్చామనుకోండి లేదా ఈ టెస్టింగ్ యాక్టివిటీని తీసుకెళ్లి ఆ యూనో శిరీష అన్న పర్సన్ కి మనం ఇచ్చామండి ఓకే సో ఇందులో మీరు అందరూ జీరా అకౌంట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తే మీ అందరికీ యాక్సెస్ ఉంటది ఫర్ సపోజ్ శిరీష అన్న పర్సన్ కి నేను ఇది ఇచ్చాను ఆమె ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడికి వచ్చి చైల్డ్ టాస్క్ క్యూఏ అనాలసిస్ ఇది నా ఫస్ట్ యాక్టివిటీ క్యూఏ డిజైన్ క్యూఏ ఎగ్జిక్యూషన్ క్యూఏ రివ్యూ అండ్ అప్డేట్ రివ్యూ కమెంట్స్ ఇది నాలుగు టాస్క్లు అండి టెస్టింగ్ కి సంబంధించిన ఫోర్ డిఫరెంట్ టాస్క్ లు మనం ఎన్ని యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే మీ దగ్గర టెన్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి టెన్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి కూడా ఈ టెన్ డిఫరెంట్ ఈ టెన్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి ఈ ఫోర్ డిఫరెంట్ టాస్క్ లు యాడ్ చేస్తాం క్యూఏ ఫస్ట్ అనాలిసిస్ చేయి తర్వాత డిజైన్ చేయి తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ చేయి వీటన్నిటికంటే ముంగట మధ్యలో రివ్యూ చేసి అప్డేట్ చేయి ఈ రివ్యూ అండ్ అప్డేట్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి ప్లానింగ్ అయిపోయింది మనకు ఒక యూజర్ స్టోరీ రిక్వైర్మెంట్ కన్ఫర్మ్ అయింది యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ లో మనకి కన్ఫర్మ్ అవ్వడంతో మనం చేసేది అనాలసిస్ చేస్తాం ఈ అనాలసిస్ టాస్క్ ని మనం ఓపెన్ చేసి ఓకే ఈ అనాలసిస్ టాస్క్ ని మనం ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఈ టాస్క్ కి మనము ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చుకుంటాం ఓకే సో ఎస్టిమేషన్ ఎలా ఇస్తాము ఇది చూడండి స్టోరీ పాయింటర్ ఎస్టిమేషన్ ఇది ఇది స్టోరీ పాయింటర్ ఎస్టిమేషన్ అని అడుగుతుంది అనమాట మెజర్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ సో ఈ స్టోరీ పాయింట్ ఎస్టిమేషన్ ఎలాగ ఉంటది అంటే కనుక స్టోరీ పాయింట్ ఎస్టిమేట్ ఓకే ఇన్ ఐ జాయిన్ ఇది జస్ట్ గూగుల్ లో కొట్టాను నేను స్టోరీ పాయింట్ ఎస్టిమేషన్ ఎలా ఉంటది అన్నది గూగుల్ లో జస్ట్ మీకు వన్ ఆర్ టూ ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేసి మీకు నేను దాని యొక్క డీటెయిల్స్ చెప్పడం కోసం స్టోరీ పాయింట్ లకు వచ్చేసరికి త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ థర్టీన్ ట్వంటీ ఇంకా వన్ దగ్గర నుంచి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఇది చూడండి స్టోరీ పాయింట్ ఎస్టిమేషన్ చీట్ షీట్ అని చెప్పేసి అందని మనకి గూగుల్ లో ఉన్నదండి ఇది ఓకే సో ఓపెన్ ఇమేజ్ ఇన్ న్యూ ట్యాప్ మనకి దాని డీటెయిల్స్ అక్కర్లా జస్ట్ ఈ ఇమేజ్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది ఈ ఇమేజ్ లో మీరు క్లియర్ గా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏముందండి సో ఈ స్టోరీ పాయింట్ వన్ ఎప్పుడు ఇస్తాము అంటే మనం చేసే పని రెండు గంటల లోపు అయిపోతుంది అనుకుంటే కనుక వి విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ అ వన్ స్టోరీ పాయింట్ మీరు చేసే పని హాఫ్ డే లో అవుతుంది అంటే రెండు పాయింట్స్ ఇస్తారు రెండు రోజుల వరకు అవుతుంది అంటే కనుక త్రీ పాయింట్స్ ఇస్తారు ఫ్యూ డేస్ అంటే రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ అండ్ వన్ వీక్ అంటే తక్కువ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇస్తారు అండ్ మనం చేసే పని వన్ వీక్ అటు ఇట్లు అవుతుంది అంటే కనుక ఎయిట్ స్టోరీ పాయింట్స్ ఇస్తారు అండ్ మీరు చేసే పని మొత్తం టెన్ డేస్ ఆఫ్ స్ప్రింట్ లో అవుతుంది అంటే కనుక థర్టీన్ పాయింటర్ ఎస్టిమేషన్ ఇస్తామండి మనం రైట్ థర్టీన్ పాయింటర్ ఎస్టిమేషన్ అన్నది మనం ఇస్తాం అనమాట సో ఇట్లా ఆ ఎస్టిమేషన్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి కూడా ఇలాంటి గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి అంటే మీరు అజాయిల్ లో మీరు ఎస్టిమేషన్స్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే స్టోరీ పాయింట్ లెవెల్ లో మీరు ఎస్టిమేషన్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఈ స్టోరీ పాయింట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ముంగటే ఉంటాయి అనమాట స్టేటింగ్ దాట్ ఓకే నువ్వు టూ అవర్స్ కంటే తక్కువ అవుతుంది అంటే వన్ ఇవ్వాలి హాఫ్ డే అవుతుంది అంటే టూ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ స్టోరీని అనాలసిస్ చేయడానికి నాకు హాఫ్ డే పడుతుంది సో అందుకని నేను ఏం చేస్తాను అంటే కనుక స్టోరీ పాయింటర్ టూ అని పెడతానండి నేను ఓకే ఈ స్టోరీ పాయింటర్ టూ అని పెట్టుకుంటాను నేను ఈ టూ పాయింట్స్ పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ అట్లాగే ప్రతి టాస్క్ కి కూడా ఈ అనాలసిస్ యాక్టివిటీకి టూ పాయింట్స్ అన్నది నేను పెట్టేసుకున్నాను అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిజైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ రివ్యూ ఈ డిజైన్ కి మేబీ ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ షాట్ ని చూసేసరికి టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి కదా సో ఖచ్చితంగా ఒక రెండు రోజులు అయితే పడుతుంది సో త్రీ పాయింటర్ పెట్టుకుంటాను నేను ఈ పర్టికులర్ టాస్క్ కి ఓకే ఈ పర్టికులర్ దానికి నేను ఒక త్రీ పాయింటర్ పెట్టుకుంటా సో ఇది ఇక్కడికి వచ్చి స్టోరీ పాయింట్ ఎస్టిమేషన్ లో త్రీ ఇచ్చానండి నేను త్రీ ఈ ఎస్టిమేషన్ నేను ఇచ్చేది త్రీ పాయింట్స్ ఇస్తాను నేను ఓకే 
అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ మనం క్రియేట్ చేసిన అన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ రైట్ ఇది రివ్యూ అండ్ అప్డేట్ ఇది చూద్దాము అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి నాకు మినిమం టూ డేస్ పడుతుంది ఖచ్చితంగా సో దానికి కూడా త్రీ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటాను నేను ఎగ్జిక్యూషన్ కి త్రీ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటాను అండ్ దెన్ రివ్యూ అండ్ అండ్ అప్డేట్ ఈ పాయింట్ ఏంటి అంటే అండి ఇప్పుడు మీరు టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని మనం ప్రిపేర్ చేసేసిన తర్వాత మన యొక్క కంపెనీలో ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ మన ప్రాజెక్ట్ లో ఎవరైతే ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు మనం రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ మొత్తం అన్ని వాళ్ళకి చూపించి వాళ్ళతో రివ్యూ కామెంట్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఎందుకు ఆ మనం ఇది రిక్వైర్మెంట్ కి నాకు ఎట్లా అర్థమైంది నేను ఎట్లా ఈ టెస్ట్ కేసెస్ రాశాను అంటే ఈ ఫీచర్ లు కవర్ చేయలేదు నువ్వు అది కవర్ చేయని ఇది కవర్ చేయని చెప్పేసి అని మన వాళ్ళకి రివ్యూ కామెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ రివ్యూ కామెంట్స్ అది ఇచ్చిన తర్వాత మనం కరెక్ట్ చేయాలి దానికి హాఫ్ డే పడుతుంది టెంటేటివ్లీ అందుకని దానికి టూ పాయింట్స్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చుకున్నానండి నేను ఇట్లాగా ఓవరాల్ నా యొక్క ఎస్టిమేషన్స్ ఈ స్టోరీకి ఇచ్చేసాను నేను టెస్టింగ్ ఎఫర్ట్ సో డిజైన్ కి వచ్చేసరికి త్రీ ఇచ్చాను ఓకే ఇట్లా చూడండి మీరు డిజైన్ కి త్రీ ఇచ్చాను అనాలసిస్ కి టూ ఇచ్చాను ఫైవ్ అయినాయి అండ్ దెన్ దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ కి త్రీ ఇచ్చాను ఎయిట్ అయినాయి అండ్ దెన్ రివ్యూకి టూ ఇచ్చాను ఓవరాల్ దీని మీద నేను ఇచ్చినది టెన్ పాయింట్ ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చాను అంటే ఎయిట్ పైన టెంటేటివ్లీ ఈ స్టోరీ మీద నాకు ఉండే పని ఒక వారం రోజుల యాక్టివిటీస్ అన్నది దీని మీద నాకు ఉంటది అన్నది నేను ఇచ్చిన ఎస్టిమేషన్ ఇట్లా ప్రతి యూజర్ స్టోరీకి ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ కి కూడా మనము ఈ ఎస్టిమేషన్స్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ థింగ్ అనమాట మనం మన ఎస్టిమేషన్స్ ప్రతి స్టోరీకి ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ని మనం ఓపెన్ చేసి రిక్వైర్మెంట్ బై రిక్వైర్మెంట్ మనం దానికి అవర్ ఫోర్ టాస్క్ ని యాడ్ చేసి then we will provide an estimate so e estimate kuda in the starting matrame jarugutadandi e estimation anta manam ichesina taravata next activity meek em avutadi ante okay manam estimation ichesam day 1 ayipoyindi day 2 first me requirement ki analysis ni just start chestam సో ఈ అనాలసిస్ టాస్క్ ఓపెన్ చేసి ఈ అనాలసిస్ నేను ఇన్ని రోజులు పడుతుంది అని చెప్పాను కదా నేను సో ఈ రోజు ఓపెన్ చేసి ఇది టూ డూ లో ఉంది కదా నేను దీన్ని స్టేటస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లోకి మారుస్తా ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద సెన్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ పని మనం చేస్తున్నాము అని దాని మీనింగ్ మాట ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లోకి ఈ యాక్టివిటీని నేను మార్చుకుంటున్నాను అండ్ ఎవ్రీ డే ఫర్ సపోజ్ ఈ యాక్టివిటీ అయిపోయింది అనుకోండి ఈ రోజు మనకి ఇక్కడ కామెంట్ లో కంప్లీటెడ్ అనాలసిస్ ఫర్ దిస్ యూజర్ స్టోరీ ఈ అనాలసిస్ అయిపోయింది అయిపోయినంతో ఇక్కడ ఈ అనాలసిస్ అయిపోయింది అంటున్నాం కదా అయిపోయిన తర్వాత ఈ టాస్క్ ని డన్ లోకి మూవ్ చేస్తాం ఓకే ఈ టాస్క్ ని మనం డన్ లోకి మూవ్ చేస్తామండి అంతే ఇట్లా ప్రతి దానికి మనకు అయిపోయినంత కామెంట్లు పెట్టుకుంటాము స్టేటస్ ని చేంజ్ చేసుకుంటాము అండ్ ఇట్లా స్టేటస్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంది సురేంద్ర ఎందుకు మనం ఈ స్టేటస్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాము అంటే డౌన్ ది లైన్ ఓకే డౌన్ ది లైన్ ఇప్పుడు కాదు మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా అయి సమ్మర్ ఏజ్ వచ్చి రిపోర్ట్ చూసుకునే టైం కి మీకు అక్కడ చాలా ఈజీగా ఉంటది మనం అందుకని మనం ఖచ్చితంగా ఈ స్టేటస్ అన్నది మ్యాండేటరీ చేంజ్ చేస్తాం మనం ఓకే పర్ఫెక్ట్ డన్ ద డీల్ ఇది హై లెవెల్ ఓవర్ వ్యూ ఆన్ దిస్ ప్రాసెస్ క్యూఏ అనాలసిస్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ అనాలసిస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎగ్జిక్యూషన్ అండి ఓకే అనాలసిస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డిజైన్ అండి ఈ డిజైన్ ఫేజ్ లోకి వచ్చేసరికి ఏంది అంటే కనుక ఇక్కడ మన టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాం ఈ టెస్ట్ కేసెస్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే మన ఎక్సెల్ ఫైల్ లో టెస్ట్ కేసెస్ రాసేసి ఇక్కడ అటాచ్ కొట్టి డైరెక్ట్లీ మనం రాసిన ఆ టెస్ట్ కేసెస్ అన్నిటిని ఇక్కడ అటాచ్ చేసేస్తాం అనమాట యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంకా మనకి వేరే టూల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం ఏమేమి టెస్ట్ కేసెస్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ క్రియేట్ చేసిన మొత్తం టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ అటాచ్ చేసేస్తాం అండి గాడ్ ఇట్ అండ్ ఇక్కడ మన టెస్ట్ కేసెస్ ని మనం అటాచ్ చేసేసిన తర్వాత then review so review ఒక స్టోరీకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి వెళ్ళాం మొత్తం అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ సపోజ్ మొత్తం మన టీమ్ లో ముగ్గురు టెస్టర్లు ఉన్నారు ఐదు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి అందరూ కలిపి ఒక త్రీ డేస్ టార్గెట్ పెట్టుకుంటారు త్రీ డేస్ లో మొత్తం మన
ఫోర్త్ డేలో మనం రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి అని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని మొత్తం ఉన్న టెస్టర్స్ అందరూ కూడా దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ని డిజైన్ చేసుకుంటారు అనమాట అంటే ఆ చెప్పిన టైం ఫ్రేమ్ లోకి మన యొక్క టెస్ట్ కేసెస్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటారు అండి సో ఇది హై లెవెల్ ఓవర్ వ్యూ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ క్యూఏ యాక్టివిటీస్ అనమాట సో ఇవన్నీ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి డిజైన్ అయిపోయింది మన టెస్ట్ కేసెస్ పెట్టేసాం ఎగ్జిక్యూషన్ డెవలపర్ చెప్తాడు ఈ పర్టికులర్ స్టోరీ అయిపోయింది అని ఇమీడియట్లీ దాని యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ మీరు ఓపెన్ చేసుకుని మనం ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసు ని మనకు ఉండే ఫ్లో లాస్ట్ టైం మాన్యువల్లీ ఎలా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని ఇది ఫస్ట్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో పెడతాం అండ్ మనకు అనుకున్న టెస్ట్ కేసెస్ ఇప్పుడు ఐడియల్ సినారియోలో మనకి రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని పాస్ అయిపోయినాయి సో హియర్ ఇక్కడ కామెంట్ ఏం పెడతామంటే ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ నో డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫైడ్ ఓకే సో నేను టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నాను నాకు ఒక్క డిఫెక్ట్ కూడా రాలేదు అని చెప్పి ఐ విల్ బి టెర్మినేటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ చెంప్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ డాన్ ద డీల్ ఇట్లా ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటామండి గుడ్ అన్న జస్ట్ వన్ సెకండ్ అండి జస్ట్ వన్ సెకండ్ 